昨天下午有一位五十三岁女士来找我，她说她有对象，问我还来得及吗？我当时有点懵的啊，他给我的印象就是打扮得很精致，但岁月在脸上依稀可见。他说自己五十三周岁，名校硕士，企业高管，车房都有，存款有七位数。听完呢，我就问他孩子多大了，他说这一辈子啊没结婚也没生孩子。那一瞬间我真的很震惊啊，我做这个行业很久了，遇到这个年龄段不婚不育的确实不多。他又跟我说了他以前的一些事情，经过他本人的允许呢，我给大家分享一下。二十多岁呢，她谈了第一个男朋友，两人同学啊，谈了两年多的感情。男方每个月赚的钱是舍不得吃、舍不得喝的给了女方。那时候交通不太方便啊，两人经常坐大巴车来回看。现在想想，那个男朋友啊，是她觉得是最好的那一位。但女方的妈妈不同意啊，觉得男方家里条件差啊，兄弟多，工作也不好，说什么也不愿意。女方呢，也觉得自己家里条件太差了，就特别想找一个条件好的，因为不想再过这种苦日子了，就听了家里人的意见，提了分手。男方自尊心很强，一气之下就断了联系啊，去了南方发展。后来呢，女方毕业分配啊，就当了学校老师。那个时候，老师这个职业就特别的吃香，很多媒人都抢着给他介绍对象。当官的、有钱的、家里条件好的太多了，他就有一些眼花缭乱，不知道要选哪一个。家里劝他呀，物质条件好啊，那才是最重要的。于是他又谈了两个有钱的，但都因为性格不合分手了。他的性格就属于那种比较强势的一方啊，一遇到问题呢就会争论个是非对错，从来都不肯低头。男方呢觉得受不了就分开了，虽然谈了几段分手了，但他的条件依然还是很好的，人也聪明啊，考上大学，读了本科，读研究生，衣食啊风光无限。那个时候很多男孩子都追他，人的心理就是这样子啊。当你被条件很好的人追过之后啊，你就会自认为自己是配得上条件更好的了。他就开始挑挑拣拣，看谁的条件更好啊，谁的性格更合适，谁长得更帅等等，最后啊是没一个看上的，年龄呢也跟着拖大了。那个年代你三十还不结婚呢、啊，是会被笑话的。他有段时间特别焦虑啊，觉得找个条件不错的就嫁了吧，可自己又很不甘心啊，随便找一个，但是又纠结自己年龄大了生孩子怎么办呢？当年就有一个小伙子刚三十岁啊，人很好，自己呢也比较吃苦，就开公司，有车有房子，条件也很好。就是个子啊，长得矮了点，他就特别纠结啊，哎呀，想着条件好啊，矮就矮吧。两个人本来就是要结婚了，结果男方父母出了意外，母亲离世，父亲瘫痪在床，常年都需要人去照顾的，他就考虑到自己以后的生活质量，提出了分手。男方呢也留过几次，但是没有留住，就没有再找他了。后来呢，他又谈了几个，有的是男方原因，有的是他自己的原因。一晃呢，三十五岁了，还是没有结婚。家里父母就催得很厉害呀、啊，也不要求什么条件好的了，只要是人啊，这个合适，有个稳定工作就行了，离婚的也行，别挑了。但这姑娘却觉得呀，自己已经挑到现在了，想让她找个条件差的，这心里就特别的不甘心。虽然要求没有之前那么高了，但还是要求男方必须有房，工作是公务员，铁饭碗，或者是做生意的老板，父母得有退休等等。结果媒人呢越来越少，都没有人愿意给她介绍了。难得有几个条件差不多的，他能看上的，人家都觉得他年龄太大。后面呀，他干脆直接摆烂，想着找个低质量的结婚啊，那不如不结了，就加入了不婚主义。那个时候谁劝都不好用啊，他就是不想结婚，不是自己不想，而是确实不愿意去将就。他也想找个条件不错的，也喜欢他的，愿意包容他的人去结婚，可是找不到啊。后来呢，家里人也跟着放弃了。既然已经这样了，那自己能照顾好自己就行了。在他四十八岁那年，他的母亲生病，坚持了两年之后走了。去年呢，他的父亲因为脑溢血走了。父母的遗产，他们兄妹是四个啊。分完之后呢，这没了父母，大家走动就更少了。这每天下班回到家呀，看到家里空荡荡的房子，以前还能给父母打个电话说说话，现在也没有人说了，从来都没有的那种很强烈的孤独感。他现在每天都在坚持着锻炼身体，希望自己的身体能够一直健康。他特别害怕啊，哪天去了医院都没有人管他。他也害怕自己有一天生活不能自理怎么办？死了连个披麻戴孝的人都没有。好在呢，现在收入还可以，攒了很多钱。他也不敢花太多，这有钱啊都能安心一些。他在网上加入了一个一辈子啊都没有结婚的小团体，大家互相精神鼓励，互相说着无儿无女，要是死了他们会互相送终。他说他现在特别的后悔，如果时间能够回到三十年前，他一定会在他最好的年华里找个人品最好的人结婚。一到老了之后，你就会发现，金钱物质不是最重要的，而这个人可以陪你厮守五十年，不论啊柴米油盐酱醋茶，也不论酸甜苦辣，不论生老病死，都能够很泰然的和你相互扶持。周末办了两场相亲会，哎呦，差点没给我送走喽。今天我才缓过来啊，咱来个唠嗑局啊。
我跟你们讲，相亲会真的特别的卷。你要是高富帅啊，有车有房，工作好赚钱多的，你就别听我在这叭叭。相亲会啊，那一百个姑娘里面啊，能有八十个相中你的。你要是条件普通啊，长相一般，甚至是没房、薪资少的，你就别去凑合这个相亲会了。在老家或者是工作地找些靠谱的媒人或者家里人啊，给你介绍一下。你去相亲会，你就会发现啊，比你帅的、比你有钱的、条件好男人真的大把多了去了，显不出你的。去了基本都是当炮灰的。哎呀，我跟你们讲啊，我办这两场啊，一场是以大中专为主的，另外一场是本硕博为主的。哎呀。别问我为什么学历分组啊，现实所迫，不过多解释。没成想这报名的时候啊，这个大中专组啊，男士报名就有一百多位，这姑娘才二十多位，严重男女比例失调啊。这本硕博专场啊，男士是六十多位报名啊，这姑娘就达了一百五十多位，哎呀，给我愁的不行了。你看，有些原本是属于这个本硕博专场的男士啊，他们可能因为个子不高啊，长相一般啊，就会觉得自己啊可能配不上和自己条件差不多的。就主动选择大中专组的，而那些原本就应该在大中专组的女士们啊，哎呀，就各种理由跟你解释呀，我非得去这个本硕博专场。有的说呀，哎呀，我是函授本科；有的说啊，我是在职研究生；还有的说，哎，我正在考国外的本科。还有造假的，哎呀，那 PS 的网图啊，拜托，你是来考验我的智商的吗？反正你苦口婆心跟他去啊，你即便去了也没用啊，也不符合男士的择偶要求。他们就会跟你讲啊，自己性格很温柔啊，很漂亮。哎呀。我学历虽然低，但是你不能狗眼看人低吧？反正啊，从报名就能看得出来，这个女孩子基本都是想高价，男孩子基本都是能够接受低取的。没法啊，相亲会是那种就是一对一啊，面对面轮番认识的形式，那需要考虑这个男女比例持平。我就把一些不符合要求的姑娘啊，往大中专那个组里面刷，把一些优秀的男孩子就往本硕博那里面提上来。好了，这相亲会开始了啊！哎呀，你们不知道，那相亲会现场又是卷了一批，这个百分之九十五的姑娘啊，就盯着那百分之五的这个工作好、长得好、哎赚得多的男士。有一位二十九岁的男士，硕士学历啊，做金融的，赚的特别多，个子高，而且长得特别帅啊。现场都有三四十位女士啊，就要跟他表白啊！哎呀，这可把周边的这个男士给馋的呀！这现场啊，有百分之八十的男人啊都看脸，哎，谁好看对谁热情，聊的就很好。这我印象还比较深的是，有一位八八年女博士，就属于那种执迷不悟型的啊。她的择偶要求啊，就是男博士年收入一百万起，这每个人面前都有一张 A 4纸的，上面都有自我介绍和择偶要求啊，方便别人认识的嘛。基本啊，这个男孩子一坐他对面啊，没有三十秒就走了。哎呀，最后啊，这姑娘干脆摆烂，就一直在那里刷视频、玩手机啊。现场还有一个男孩子也特别逗，跟女孩子在沟通的时候哈、啊，是带着体检报告和开房记录去的。直接就跟人家说，哎，如果你喜欢我的话，你得给我看你的体检报告、开房记录。反正啊，现场什么人都有的。哎呀，开完相亲会之后，你就会发现啊，有些年轻人是真性情、有个性啊。去相亲啊，就像拿着职场人找工作、HR 选候选人那一套去相亲的。在他们的逻辑里面啊，选择相亲对象就是罗列出一大串的择偶要求，然后呢去筛选简历。初次见面就是面试、沟通、确认简历上的细节、约会发展感情、完善对候选人的细节把控。确认关系就是给候选人发 offer 啊，然后骑驴找马继续面试啊，广撒网多捞鱼，听天由命不概率，反正就是我爱咋咋地，喜欢我的自然喜欢，不喜欢我的我就换人嘛。给他们相亲找对象哈、啊，那个咋唱啊？我已习惯你突然间的自我挥挥洒洒，把自然看通透。我唱的跑调没？反正啊，跑调那是我的风格啊，你们不要笑的。